，这个可是黑卡，不限制消费，只要你愿意回来，这个就给你了。看完了吗？可以回去了吗？以后少来学校，影响不大。借我了。妈，我真的申请了教师公寓，但是教师公寓住满了。我想着你跟我爸那么想过私人空间、二人世界，我就跟我姐说，让她帮我找个房子。这个房子呢，是我们学校校长的，跟我一起住的都是我们的同事。哎，真的不是你想的那样。我发誓，我要有一句话是骗人的，我这辈子都嫁不出去。那也大可不必。那你现在不生我气了吧？你信了吧？哎，琪琪，妈妈是老古板吗？会反对你自由恋爱吗？但爱情不是抢车位啊，谈恋爱是急不得的。咱们家的宝贝。总归是要挑一挑的啊！你要挑一个专一的、疼你的，这样爸爸妈妈才能安心。但是刚才那男孩，我真的是在哪儿见过？我怎么也想不起来，我这脑子越来越不好使。想不起来就别想。不行不行，我今天必须得把他想起来。哎呦妈，他你想他干什么呀？嗯，你来找我干什么呀？是我姐姐跟你说我住这儿的吗？我来看我自己女儿，还要问为什么？啊，那那是是，你姐姐也真是的，我回去要说说她。你别说我姐，学校附近的房子不好找，她费了好多心思呢。我话还没说完呢，你抢白啥？嗯，对不起，那你别生气了。你要是真想我呀，那要不我就搬回去住。那也大可不必，这儿离家多远呢？你别瞎折腾了。我开车呀。哦。嗯，苏老师你在呀、啊？对啊，不好意思啊，是不是我们吵到你了？嗯，没有，我来拿个水果。我妈妈，阿姨你好。你好。他一人吃三个。他叫六三，陈六三，所以呢，不管做什么事情都会跟三有关系或者三的倍数。蛮有意思的，琪琪啊，你还是不要回家住，打扰我跟你爸的二人世界了啊！我们也没空让你照顾。总归还是那句话，谈恋爱不需要着急的。但是你要是遇到像你爸爸这么优秀的人，是吧？去抓住他也是可以的，反正你自己开心就好了。好，好，母女独处时间到此为止，走了。我跟你爸爸还有约会呢，我们要去卡拉 OK 厅唱歌，你那些阿姨们还等着我呢。走了，拜拜。我送你。哎，你留步吧，别送了。向东南，是你妈自己来的，跟我有什么关系啊？向东南，我饶不了你。你别追我。加了九十毫升，再加六十。哇，你以前玩过吗？你觉得呢？曼姐，这么久没来，剑法还是一样的稳啊，又美又飒的。你们认识啊？啊，曼姐嘛，我们这边老会员了。怪不得，我今天是第一次来。可能今天就要献丑了。没事儿，咱男人力气比女人大，稳一点就行。那就请教练不吝赐教了，包在我身上。我朋友，拜托了。
尊适合发力点，对，稍微站平行一点，然后胸微挺，然后不要太挺，然后平行的试一下，对，哇，不错，再来一个。你这边这样，我刚看啊，你是用腰在发力，你先，哎，先起弓，再拉弦，这样，食指碰下颌角，前贴鼻尖，再拉一点，瞄准，右眼瞄准，瞄准以后放，看，你也太厉害了。每个人发力点都不一样，关键是你要自己琢磨，重心要稳，不要跳，瞄准目标。你再教教我呗。自己练吧。什么声音啊？你在哪儿啊？我在射箭馆啊。射击馆。林生少，你怎么还有精神去点亮新技能啊？你是人类吗？精力怎么那么旺盛啊？说来话长了。需要我帮你做什么吗？哦，那个我把设备的名目都已经列出来了，但是具体的什么预算这些我不太会搞。本来想等你结束你的私人行程之后，给你打个电话问一下。等我晚点回去跟你说吧。嗯，行吧。祝你早日给我们表演一个弯弓射大雕啊！做的初稿我给你打出来了，你仔细看一下，有很多细节方面的问题我也不太懂。你不是说跟我一起做的吗？怎么全部交给我一个人了？那你不是说，这是音乐教室，又不是拳击馆，关于很多专业方面的知识，我当然要你自己做了。行吧，你说的没错，能力越大，责任越大。那就交给我向东南老师，来解决这件小事，是吧？刚刚没发现，自己停下来，胳膊还挺麻的。到了晚上，后背也会很酸，你洗个热水澡，敷一下会好一些。那个，怎么了？刚刚那个教练是不是喜欢你啊？他都没好好教我。我没注意他。嗯。上以实用为主，要保证课桌椅的摆放。桌椅我是完全不需要的，不是什么文化课，所以这种形式化的东西都不需要。只要他们愿意站着、躺着、趴着都行。就算是音乐教室，也要有个教室的样子啊、哦！还有。
吃夜。完成了。吃夜宵去。江东南。嗯。我问你个问题呗。说。本大明星考虑一下，要不要告诉你一些独家的内幕？你为什么要来当老师？因为，啊，因为天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体，你能不能正经点啊？那你为什么要当老师啊？我我很简单啊，自然而然的，我姐是老师，我呢自然就上了师范，毕业以后就当了老师了，而且我也很喜欢这个工作。哎，你姐是什么世纪名人吗？你总是你姐你姐的，你是个姐宝吗？我姐宝，你还妈宝呢。什么都不会做，一点自理能力都没有。生气了？我说错话啦？一说不过我你就生气，你还真爱生气，是你先怼我的。我没有生气，我是觉得能当妈宝也挺不错的。老孙。你是个好老师、嗯，我不是。我一点都不了解自己的学生，有几个好老师会在自己的教学生涯中被学生袒护的呀？这不是更能证明你是优秀的吗？很多的事情要辩证的去考虑。你忘了那天你走的时候，学生们在背后怎么喊你的？苏老师，我们需要你。其实我觉得尹新阳说的对，我呢要对自己的学生有信心。如果连他们的老师对他们都没有信心的话。那他们有什么底气留在八班呢？就是啊。其实啊，你是一个挺完美的人，但是有一个小小的缺点，如果改正一下的话，就更完美了。你说，就是你这个衣品啊，实在是太差了一点，穿衣服也穿的太土了一点吧？你一个小姑娘老是穿的跟个大妈似的，干嘛呢？加点颜色，加点活力 ，OK？ 哎呦，你说什么？你是完美的，我说错了。你要的计划书完成了，苏老师，辛苦你了，我会认真阅读的。老安，你什么意思啊？这份计划书是我呕心沥血做出来的。安校长，这份计划书确实是向老师完成的，他费了不少心呢。他毕竟是专业的音乐人，更知道什么样的教师适合八班。我呢，就是帮忙整合梳理了一下。听见没？听见没？老苏这个人是个老实人，不会撒谎的。这份计划书我劳苦功高，是是别三日当，刮目相看。<笑>那是，毕竟我是个天才型选手，只要我想做的事情，没有一件是做不成的。当然了，也离不开苏老师的细心教育。太令人感动了。这是你们的第一次合作，也是我们音乐特色班成立以来的第一项工程。我会认真拜读啊，呃，并且尽快的给你们一个答复，也给八班的同学们一个满意的答复。现在给答复不行吗？我现在没空。我们拨了一笔费用，真的，真的，哦、太好了！我们去吃好吃的吧，波士顿龙虾。走，怎么了？走啊！我请客，不用你们付钱。走，走吧。这里的龙虾一般都是当天空运过来的，要提前三天才能预定到。我是这儿的荣誉客户，所以你们今天有口福了，可以吃到新鲜的波士顿龙虾。谢谢。杨先生，请问这边有预约吗？没有。我，向东南。啊，不
不好意思，没有预约的话，我们这边不能接待。我哎，啊，不好意思，如果没有预约的话，我们不能接待。嗯，要不我们回去吃小龙虾吧？我觉得是一样的呀。好啊，我赞成。嗯，花花花花。小龙大先生，哎，小龙大先生，不好意思，不好意思，小先生，服务生是新来的，我刚刚在里边忙，没看到你。三位跟我一起来吧，都是老客户，不用预约。不想吃了喂，有人说事儿。上次跟你说请你吃小龙虾，你说不吃，那超级大的龙虾你吃不吃？我在那个唐僧肉都不给你吃，没事我挂了。我们仨多久没有一起吃饭了？其实我真把你们当朋友。向老师，我们是在这边完成的计划书，所以在这边清楚方案通过是再合适不过的了。虽然没有大龙虾，但我觉得小龙虾也挺好的。不吃。哦。苏老师，我还是第一次吃你做的菜呢。六三，这里面所有的菜啊，我都没有放辣椒，你可以放心吃，尤其是这个小龙虾。苏老师，我很能吃辣的，我们每天一起在食堂吃饭，你忘记了？不好意思啊，我确实忘记了，记忆给不太好。这些菜我都可以吃完，不给向老师留一点吗？当然了，你都吃了吧。什么好吃的没吃过呀？是吧？我不喝，我不喝，我一点都不喝。我可是一个月只吃黄瓜的歌手。不不不不不不不。睡觉，宝贝。哎。不好意思啊。您说想亲近吃个饭，工作人员就把您朋友也挡在门外了，还请您下次见到向东南先生，帮我们解释解释啊。东南来了，哎，他走了吗？啊，哎呀，我都没看到他，不然让他直接进来了。没事儿，你放心吧，东南不是那么小气的人。那就好，那就好。对了，牧尘老师，我可以有幸跟您合张影吗？当然。
。醒了。嗯嗯，不过是一下钢琴而已，你其实可以不必来的。你懂什么？我来当监工的，怕你坑坏我的大宝贝。你走的时候倒是带走你的大宝贝啊。我也想啊，公寓不是放不下吗？怎么了？你是不是吃醋了？崔姐安排的人可能会晚点到。我们要不要先去喝杯咖啡啊？不用了。好久没见牧尘了，我想跟他叙叙旧。我确认过了，他不在。嗯。主任，我一定好好跟尹金瑶的父母解释，我相信他们会理解的吧。你的检讨书呢？我的。作为事件相关负责人，这次的事情造成这么大的影响，对你个人来说只是一次教学经验，但是对于学校，这次事件老师被学生弹劾，并不是多正面的形象。主任说的对，不过也赖我，你现在还经验不足，就单独让你处理这样的事情，也是我的失误。不是，是我自己做的不好。主任，您放心，我会尽快提交我的检讨的。苏老师，金瑶的问题，苏主任已经跟我们做了详细的说明。转班的事情，我们完全理解学校的善意，也尊重孩子的意志。作为父母，学习孩子学习和成长的重要阶段，是我们内心难以弥补的遗憾和愧疚。谢谢苏老师对孩子的帮助和引导，我们会加强对孩子的关心。再次谢谢啊！果然是我姐，还是她替我伤心。哎，打起精神来，苏老师。哎，尹心瑶的事圆满收官，我可以安心的打一个没事打的。说起这老安，我就来气，他明明同意了我的改建方案，批的什么九牛一毛的项目款。这乐器都得专业老师自己贴，简直是破天荒。不是你自愿的吗？我哪儿自愿了？我好歹是个音乐人，啊！现在弄的音乐教室，如果比以前还差的话，那我多没面子啊！嗯，嗯嗯嗯，只会嗯。其实肯定躲不过他们，哦，而且那天我我好像看到一个女明星也在呢。那我也管一管的喽。不管，不管，你心大的嘞。我管好你就行。我还有你管，我乖的嘞。
老师，你的检讨书呢？作为相关事件负责人，这次事件造成了这么大的影响，对你个人而言只不过是一次教学经验，但是对于学校，这次老师被学生弹劾并不是什么正面的形象。毕竟你还经验不足，我就单独让你处理这样的事情，也是我的失误。你可以的，不能再让你姐说。你怎么不进去啊？哎，东南，你们来了，快进来吧。走啊。实在是抱歉，我跟崔姐说过，家里面举办音乐交流会，她可能忙糊涂了吧。既然让你们今天过来举行，没事，等交流会结束的。反正我们也很久没见了，我就怕你不自在。你以前不是不喜欢人多的场合吗？啊，对了，上次我让你跟我一起去 after party， 我这个脑子真的，白跟你做了那么多年的朋友，我要反省反省，对不起。哎，多大点事儿？哎，哎，生生。你愣着干嘛呀？快过来坐啊，当自己家一样。不用管我，穆老师，我已经习惯了。你别管他，他就这德行。穆老师，我看您经常在微博上发弹钢琴的照片，是不是对这台钢琴有点爱不释手？说实话，我确实有点舍不得。这个钢琴不但留了东南的记忆，也留了一些我的踪迹，可以说是我们兄弟俩共同记忆的物件吧。不过，毕竟是东南的东西，一定要物归原主啊。如果你喜欢的话，就让他留在这儿吧。那怎么行啊，穆老师？我其实倒有个好主意。爸妈，今天晚上就麻烦你们刷碗了，我先走了。琪琪啊，你最近不吃辣椒了？这个孩子是不是遇到烦心的思想了？没有烦恼就没有进步，烦恼是前进的动力。塞翁失马，焉知非福？我们这一趟也算是没白跑。什么叫没白跑啊？这简直太值了，好吗？这就是带我来的好处。就你，你就只会往外送东西。赔了你那么久的钢琴，你口口声声的大宝贝，说送就送。你打住啊！那送给学校不也是送吗？那不一样啊，那是为教育事业做贡献，好吗？行了，送出大宝贝，迎来新宝贝们。互换，对。互换，穆老师可以给向老师现在的学校捐赠一台新的钢琴，这样，这台留有您和向老师印记的钢琴就可以继续留下陪伴你了。那这样的话，我算是夺东南之美呀、啊，这样不太好吧？这架钢琴留在你这儿，我更放心。还有，还有，穆老师可以以光年娱乐的名义捐赠这台钢琴，让魏总买单，这样不就两全其美了吗？啊，对，让魏有才买单，他这个人死要面子，一定会买单的。好，那我就厚着脸皮，夺人所好了。还有，各位，我是向东南。大家都应该知道，我现在在师大附中当音乐老师。最近呢，我刚刚帮学校设计和修缮了一间新的音乐教室。就在刚刚，我的好兄弟牧尘为我的音乐教室捐赠了一台新的钢琴。我想请问一下在座的各位，有没有人愿意像牧尘一样，为我的新教室出一份力的？真是什么套路都玩不过，没有套路啊！是不是很厉害？你也被吓到了吧？是是是，向老师总是让我对你刮目相看。不过我也没想到啊，哥没在圈子里，圈子里尽是哥的传说。你看一个个都给面子吧，这音乐器材的问题一下就得到了解决。I'm a genius。也许你想错了，是吧？我觉得他们可能都是给牧尘面子，我看你是狗吧你。其实吧，我这几天都会有小小的灵感出现，是吗？然后呢？然后就没有然后了。走。
，可以的，小东南。老魏啊，帮我把后面的工作停掉，我要去学表演。三年不行就两年，两年不行就一年。然而总之，总而言之，我需要学习，需要沉淀。你听我说话了吗，老魏？沉不沉淀我不知道啊，我只知道，你要不趁着年轻多露露脸，多刷刷脸，你很快就沉了。老魏跟我一块表演的都是专业院校出来的学生，就我不是。你知不知道他们背底下都怎么议论我的？说我靠爹上位是个空降兵。哎、嗯、呀，靠爹怎么了啊？那你你，投胎也是本事，他们嫉妒你，你傻呀？行，你不让我去电影学院进修，那 Martin 的预定我也不拍了。你说什么？我说啊，我不拍了。你是不是有病啊？啊，谁当时哭着喊着说要去做练习生，还说我阻止了你的什么梦想？现在呢，我给你戏拍，你又要去上课，这是神经病。老魏，我是想当女爱豆，可是你天天给我接些什么乱七八糟的角色，我都没有时间练舞台了。你说你的宝贝女儿。连线戏不行，唱跳唱跳不行，天天被人骂废物，丢的也是你的脸。哎、别听他们胡说八道，啊，你是我女儿，我说你行，你就行。魏总，这个是牧尘赠送给师大附中的钢琴发票，您看。哎呀，这个向东南呢，人都走了，还薅我的羊毛。人呢，来了吗？他没有来，只是铃声在楼下了。您在这个上面签个字，钢琴行那边就可以出货了。贝莱小姐，你杀青了啊！我昨天刚从剧组回来，就过去串个戏，没有想到待那么久。辛苦你了，向东南呢？这个林生是不是学历还可以？他是复旦大学的双硕士学位。学霸呀！我把他挖过来，给未来做执行经理怎么样？这未来啊，天天哭着喊着要学这学那的，我觉得这。正好是他的菜，我试过了，没有用的。他只跟向东南的，为什么？因为他俩是表兄弟。什么年代了，还讲这种血缘亲情的，真是有病！这怎么还整不明白？人和人之间，利益才是最坚固的纽带。那需要我再去争取争取吗？算了，强扭的瓜不甜，看他也不怎么样。刚才说要参演 Martin 的音乐电影，是那个德国音乐人 Martin 吗？我不认识，也不懂啊，反正都是老魏给接的。哎，说了多少次了，是不是？能不能不要叫我未来小姐？好别扭啊！你就不能像向东南一样叫我吗？未来小姐是要为难林生吗？哎，好了好了，我就知道你要这么说了。对了，什么？你不点外卖吗？我让助理帮我下了个外卖软件，我是真的不会弄。一会儿我来弄吧。也行。那我给你转红包。哎，那你一定要告诉向东南，这是我请的。放心吧。对了，你说的那个电影，什么时候开机啊？还早着呢，听说还在前期的创作阶段。不过这歌还没写完，就先听演员，这个操作也是够迷的。你觉得向东南有机会吗？哎，你打住！他要是有机会，我早就把他推荐过去了。我是不知道 Martin 会不会找其他的歌手合作。但是有未有才，只有大山，应该也能到向东南吧？别说合作了，估计连见都见不上马尔天。那都不一定，凡事皆有可能，就看能不能找到这个可能。
还带人呢。哎，你们快点，赶紧的。肖老师，哎，人差不多到齐了。啊！正如大家所见，音乐教室已经完成了基础的修缮，初具模样了。现在只差一些乐器和基础设施。在此之前，请你们拿起你们手中的家伙，赶紧干活儿吧。好。向老师，现在是午餐时间。等着，不要说话。不是早饿了吗？待会儿我请你们吃好吃的。不饿，不饿。向老师。这肚子饿着，干不动了。是啊，老师，放学以后不行。对啊，向老师，你就不怕老苏知道后问你罪吗？我怕他，赶紧干活早点干完，早点吃东西，快点，动起来，动起来。